যাই হোক আমরা হচ্ছে ছিলাম কোথায় হ্যাঁ ফ্লায়ার আর পিএম কে আমরা টিপিআই দিয়ে ভাগ করেছি বারোশো বাই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইউনিট নিয়ে আমরা ছিলাম তো লেংথ পার ইউনিট টাইম এটা হচ্ছে আমাদের ডেলিভারি স্পিডের ইউনিট হবে তো টাইমের ইউনিট কিন্তু এখানে মিনিট যেহেতু ফ্লায়ার আর পিএম আর পিএম মানে রোটেশন পার মিনিট তার মানে টাইমের ইউনিট আছে এখানে মিনিট আর লেংথের ইউনিট আছে ইঞ্চ টিপিআই যেহেতু বলা হয়েছে টুইস্ট পার ইঞ্চ তো এই তো তাহলে এখন ইঞ্চও পেলাম আমরা মিনিটও পেলাম তাহলে ইউনিটটা কি দাঁড়াবে লেংথ পার ইউনিট টাইম যেহেতু তার মানে আমার এখানে বারোশো কে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ দিলে আমার ইউনিটটা দাঁড়াচ্ছে ইঞ্চ পার মিনিট এটা কিন্তু খেয়াল রেখো তো चले मिनिटे তো এখন আমি ওই তিনটা লাইনের কথা একটু মনে করাই দিই তিনটা লাইন আমি এখানে আলাদা করে লিখি নাই কম্বারের ম্যাথটাও আমি পরে মুছে ফেলছি বোকামি করে তো অবশ্য তোমাদের খাতায় থাকার কথা লেফট ফর্মার এবং কম্বারের হ্যাঁ হ্যাঁ যাদের নাই লেফট ফর্মার কম্বারের লেকচার দেখে দেখে বের করে নিও আমার মোটামুটি মাথায় আছে ওইখান থেকে আমি বলি তিন লাইনের মধ্যে প্রথম লাইন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাকশনের লেন্থের ইউনিটকে কাউন্টের লেন্থের ইউনিটের সাথে মিলাতে হবে তো প্রোডাকশনের লেন্থের ইউনিট এখন হচ্ছে ইঞ্চে আছে কারণ বারোশো কে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের ইউনিটটা দ্বারা ইঞ্চ পার মিনিট অর্থাৎ লেংথের ইউনিট এখানে ইঞ্চ আমাদেরকে মিলাতে হবে কাউন্টের ইউনিটের সাথে কাউন্টের লেংথের ইউনিট কাউন্ট দেওয়া আছে এন ইতে আর এন ইতে কিন্তু লেংথের ইউনিট হচ্ছে ইয়ার্ডস তাহলে প্রথম লাইন অনুযায়ী আমাকে ইঞ্চে থাকলে চলবে না আমাকে ইয়ার্ডসে কনভার্ট করতে হবে তো ইঞ্চ থেকে ইয়ার্ডসে কনভার্ট করতে হলে আমরা ছত্রিশ দিয়ে ভাগ দিব কারণ এক গজে ছত্রিশ ইঞ্চ তো আমরা ছত্রিশ দিয়ে ভাগ দিই আচ্ছা ছত্রিশ দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আগে ছিল ইঞ্চ পার মিনিট এখন হয়ে গেছে হচ্ছে ইয়ার্ডস পার মিনিট এক নম্বর লাইনের কাজ শেষ তো এরপরে দুই নম্বর লাইন দুই নম্বর লাইনের কাজ হচ্ছে যে প্রোডাকশনের টাইমের ইউনিটকে রিকোয়ার্ড টাইমের ইউনিটের সাথে মিলাতে হবে তো এটা তো এখন আছে হচ্ছে ইয়ার্ডস পার মিনিট তো মিনিটটাকে আমার চেঞ্জ করতে হবে কেন কারণ রিকোয়ার্ড প্রোডাকশন চেয়েছে কেজি পার শিফট এখানে টাইমের ইউনিট আছে কিন্তু শিফট অর্থাৎ আমার এই যে ইয়ার্ডস পার মিনিটে আমি বসে আছি মিনিটে থাকলে চলবে না টাইমের ইউনিটটাকে মিনিট থেকে হচ্ছে শিফটে যেতে হবে কিভাবে যেতে পারি এটা তো হচ্ছে এক মিনিটে এত গজ প্রোডাকশন পাই তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাই ঘন্টায় যে এক মিনিটে এত তাহলে হচ্ছে ষাট মিনিটে কত আমাদেরকে সিক্স জিরো দিয়ে গুণ দিতে হবে এই হচ্ছে এক ঘন্টা আর এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে আট ঘন্টায় যেহেতু শিফট তাই আট চলে গেলাম আমরা ইয়ার্ডস পার শিফটে এইটুকু অংশ তাহলে আমরা এখন ইয়ার্ডস পার শিফটে চলে আসছি তো কনভার্সনের কোনো বিষয় নেই কিন্তু একটু জিনিস আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যেমন সবার প্রথম এই যে আমরা ফ্লায়ার আর পিএম বাই টিপিআই নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম তো এটা তো একটা ফ্লায়ারের জন্য এই যে বারোশো বাই ওয়ান দিয়ে আমরা ইঞ্চ পার মিনিট বের করলাম প্রোডাকশন এই প্রোডাকশনটা তো আমরা পেয়েছি একটা ফ্লায়ারের জন্য কিন্তু ফ্লায়ার তো মেশিনে একটা নাই রবিং ববিং তো মেশিনে একটা নাই কয়টা আছে একশো বিশ বিশ বলা আছে নাম্বার অফ স্পেন্ডেল ওয়ান টোয়েন্টি সুতরাং টোটাল মেশিনের প্রোডাকশন যদি হিসাব করি তাহলে কিন্তু আমাকে একশো বিশ অর্থাৎ নাম্বার অফ স্পেন্ডেল দিয়ে আমাকে হচ্ছে গুণ দিতে হবে তাহলে নাম্বার অফ স্পেন্ডেল দিয়ে আমরা গুণ দিয়ে দিলাম প্রোডাকশন আগের চাইতে বাড়বে এরপরে হিসাব করতে হবে আমাদের ওয়েস্ট দেয়া আছে ওয়ান পার্সেন্ট এবং এফিসিয়েন্সি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা আগে অনেকবার কথা বলেছি যে ওয়েস্টকে আমাদের কিভাবে হিসাব করতে হয় ওয়েস্ট হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট তার মানে আমি আসলে এই যে যতটুকু লিখে রেখেছি এই টোটাল প্রোডাকশনটুকু আসলে আমরা পাবো না এক পার্সেন্ট কম পাবো অর্থাৎ পুরাটার আমরা পাচ্ছি না আমরা পাবো হচ্ছে পুরাটার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমরা পাবো তো পুরাটার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পুরাটা এর এর মানে হচ্ছে গুণ 
হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান আর যেহেতু পার্সেন্টের কথা বলছি তার মানে হচ্ছে আমার নিচে একশো ফাইভ পার্সেন্ট মানে ফাইভ বাই ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই ওয়ান হান্ড্রেড এর নিচে একশো যাবে আর একটা বাকি আছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি এটাও আমরা হিসাব করতে পারি আগে অনেকবার কথা বলেছে তাই এখন আর বিস্তারিত বলছি না নাইনটি ফাইভ বাই একশো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হাতের কাজ শেষ তাহলে এই কাজগুলি শেষ করলে আমরা হচ্ছে প্রোডাকশনটাকে রেজাল্ট আগে অন্য সেকশনের সাথে যেহেতু করেছি আমার এখানে লেখা আছে এই হচ্ছে আমাদের ইয়ার্স পার শিফট ঠিক আছে এখন হচ্ছে ইয়ার্স পার শিফট আজানের বিরতিতে যাচ্ছি তোমরা হচ্ছে একটু দেখো যে ইয়ার্স পার শিফট পর্যন্ত বুঝো কিনা আচ্ছা তোমাদের হয়েছে ইয়ার্স পার শিফট পর্যন্ত আশা করি আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমাদের পরবর্তী কাজ যেটা তিন নম্বর দুই নম্বর লাইনের কাজ শেষ তিন নম্বর লাইনের কাজটা বাকি আমরাও আসলে দেখেই বুঝতে পারবো কারণ হচ্ছে আমাদেরকে বলা হয়েছিল কেজি পার শিফটে প্রোডাকশন বের করার জন্য আমরা বের করেছি হচ্ছে ইয়ার্স পার শিফটে প্রোডাকশন তার মানে আমরা লেংথ ওয়াইজ ইউনিটে আছি আমাকে ওয়েট ওয়াইজ প্রোডাকশনটা বের করতে হবে তিন নাম্বার লাইনে দেখো লেখা আছে যে লেংথ ওয়াইজ প্রোডাকশন থেকে ওয়েট ওয়াইজ প্রোডাকশনে যেতে চাইলে কাউন্টের সাহায্য লাগবে এটা আমাদের যে কোনো প্রোডাকশনের ম্যাথে ইয়ার্নের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যদি লেংথ ওয়াইজ প্রোডাকশন থেকে ওয়েট ওয়াইজ প্রোডাকশনে যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কাউন্টের সাহায্য লাগবে কাউন্ট কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া আছে রোভিং এর কাউন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এন ই পরের লাইনে এটাই শুরু হয়েছে আগের মতোই 
নতুন কিছুই নেই বাকিগুলো একই শুধুমাত্র ফ্লারার প্রেম বাই টিপিআই এটা মাথায় রাখলেই হচ্ছে অঙ্ক বাকিটা শেষ বাকি সব আগের মতো দেওয়া হয়েছে রোভিং কাউন্ট ইজ 1.2 এনি 1.2 এনি মানে কি মানে হচ্ছে 1 পাউন্ডের আমি যদি নেই রোভিং তাহলে হচ্ছে 1.2 ইনটু 840 ইয়ার্ডস লেন্থের রোভিং আমরা পাবো যেমন ধরা যাক আমি যদি বলি এটা যে 30 এনি মানে কি 30 এনি মানে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে 1 পাউন্ড যদি আমরা ইয়ানটা নেই এই ইয়ানের 1 পাউন্ড নিলে 840 গজ দৈর্ঘ্যের 30 টা হ্যাঙ্ক পাওয়া যাবে অথবা এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি 30 এনি ইয়ান মানে হচ্ছে 1 পাউন্ড যদি আমরা নেই তাহলে টোটাল 30 ইনটু 840 ইয়ার্ডস লেন্থের ইয়ান আমি সেখান থেকে পাবো যদি আমি বলি 60 এনি ইয়ান মানে কি এর মানে হচ্ছে ইয়ানের যদি আমি 1 পাউন্ড নেই তাহলে টোটাল আমি কতটুকু লেন্থ পাবো সেখানে 60 ইনটু 840 ইয়ার্ডস লেন্থের আমি ইয়ান পাবো কিংবা যদি আমি বলি 80 এনি ইয়ান বলতে কি বুঝো এর মানে হচ্ছে আমি যদি 80 এনি ইয়ানের 1 পাউন্ড নেই তাহলে আমি সেখানে টোটাল 80 ইনটু 840 ইয়ার্ডস এর লেন্থের ইয়ান পাবো তো ঠিক তেমনি ভাবে এখানে বলা হচ্ছে রোভিং এর কাউন্ট হচ্ছে 1.2 এনি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমি যদি এই 1 পাউন্ড রোভিং নেই 1.2 এনি কাউন্টের তাহলে আমি টোটাল 1.2 ইনটু 840 ইয়ার্ডস দৈর্ঘ্যের রোভিং পাবো যেহেতু আমাকে পাউন্ড বের করতে হবে বা ওয়েট বের করতে হবে তাই আমি পাউন্ডটাকে ডান দিকে রেখে লেন্থের কথাটাকে বাম দিকে রেখেছি এটা তো ছোটবেলায় আমরা ওই নিয়ম অঙ্ক করেছি যেমন যদি বলা হয় 5টা ডিমের দাম 20 টাকা একটি ডিমের দাম কত টাকা তখন কিন্তু আমরা টাকা টাকা রাখি হচ্ছে ডান দিকে যে 5 ডিমের দাম 20 টাকা 1 ডিমের দাম 20 বাই 5 টাকা হচ্ছে 4 টাকা কিংবা যদি বলা হয় 5টা ডিমের দাম 20 টাকা তো 10 টাকায় কয়টি ডিম পাওয়া যাবে তখন কিন্তু আমরা আবার উল্টা লিখব যে 20 টাকায় পাওয়া যায় 5টি ডিম 10 টাকায় পাওয়া যায় কতগুলি ডিম তখন কিন্তু ডিম ডান দিকে তো এখানে যেহেতু আমার ওয়েট বের করার উদ্দেশ্য তাই আমি হচ্ছে ওয়েটটাকে ডান দিকে রেখেছি যে 1.2 এনি মানে হচ্ছে 1.2 ইনটু 840 ইয়ার্ডস এর ওয়েট হচ্ছে 1 পাউন্ড ওই কথাটাই একটু উল্টে লেখা তো এক গজে কত আর হচ্ছে ওই যে এক শিফটে অর্থাৎ 8 ঘন্টার সময় যেই যত গজ আমরা প্রোডাকশন পেয়েছিলাম 8 ঘন্টায় কত গজের ওয়েট কত পাউন্ড সেটা হচ্ছে বের হয়ে গেল তো আমরা এক লাইনেই করে ফেলেছি যেহেতু আমাকে কেজি বের করতে বলেছে তাই আমি পাউন্ড কে 2.2046 দিয়ে ভাগ দিয়ে কেজি বের করে ফেলেছে কারণ আমরা জানি 1 কেজি তে হচ্ছে 2.2046 পাউন্ড তো এই কারণে 2.2046 দিয়ে আমরা ভাগ করে পাউন্ড থেকে আমরা সরাসরি কেজি তে চলে গেছি بس তার মানে আমরা আসলে যেটা বের করলাম যে প্রথমে আমরা বের করেছি 1 শিফটে 1641600 ইয়ার্ডস আমরা রোভিং পাই এবং দ্বিতীয় ধাপে আমরা বের করেছি এই এক শিফটে আমরা যে 1641 ইয়ার্ড রোভিং পাই এই এক শিফটে পাওয়া এত গজ রোভিং এর ওয়েট কত কেজি আমরা বের করে ফেললাম যে 738.75 কেজি সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে এক শিফটে আমরা টোটাল 738 কেজি হচ্ছে রোভিং প্রোডাকশন করতে সক্ষম হয়েছে একটা মেশিন থেকে এজন্যই পরে এই কেজিটাকে আমরা কেজি পার শিফট প্রোডাকশন হিসেবে দাবি করেছে যে देयरফর দা প্রোডাকশন অফ রোভিং ফ্রেম ইজ 738.71 কেজি এই মোটামুটি আমাদের হচ্ছে কেজি পার শিফটে প্রোডাকশন বের করে ফেলা তোমাদেরকে আমি 1 মিনিট সময় দেই একটু দেখো যে হচ্ছে এটা বোঝো কিনা প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা আশা করি কারো সমস্যা নাই 
সমস্যা যদি না থাকে আমরা পরবর্তী টপিকে যাব আপাতত এখানে আমাদের রুভিং ফ্রেম চ্যাপ্টার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হলো তো এখানে আমরা একটু দেখে রাখি রুভিং ফ্রেম থেকে আমরা যে টপিকগুলি পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নেব একটু আমি একটু ব্রেক নিচ্ছি তোমাদের এক বড় ভাই ফোন দিতে আচ্ছা রোফিং ফ্রেমে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা যে টপিকগুলির উপরে प्रिपरेशन নিব এটা একটু নোট ডাউন করে নাও কাগজ কলম যাদের আছে 1 2 3 4 1 2 3 4 তারপরে হচ্ছে 6 7 1 2 3 4 6 7 তারপরে হচ্ছে 11 15 16 আমি আবারো বলি 1 2 3 4 6 7 11 15 16 1 2 3 4 6 7 11 15 16 এগুলি হচ্ছে রোয়িং ফ্রেম থেকে আমার প্রস্তুতির জন্য লাগবে এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে রিং ফ্রেম চ্যাপ্টারে রিং ফ্রেম চ্যাপ্টারে আমরা চলে যাব এবং রিং ফ্রেম চ্যাপ্টার আমরা জানি যে ফ্লো চার্ট থেকে যে সেই ইয়ান 1 যখন আমরা পড়ছিলাম বেইল নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তো সেই বেইল নিয়ে যে আমাদের যাত্রা শুরু ফাইবার ওপেন করা শুরু হয়েছিল ব্লো রুম থেকে উদ্দেশ্য তো ছিল ইয়ার্ন বানানো তো সেই ইয়ার্নের দেখা হচ্ছে আমরা এই রিং ফ্রেম চ্যাপ্টারে এসে আমরা সেই ইয়ার্নের দেখা পাব তো এবং রিং সেকশনটা হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বিশাল সেকশন আমরা যদি স্পিনিং মিলের কথা চিন্তা করি তো রিং ফ্রেমের ক্ষেত্রে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে আগে একটু মাথায় নিয়ে আসতে হবে রোভিং ফ্রেম পড়ার সময় আমরা হয়তো এই কথা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে রিং ফ্রেমে যে আমরা ইয়ার্ন পাচ্ছি এর মানে কিন্তু এই না যে কেবল মাত্র রিং ফ্রেম মেশিন থেকেই হচ্ছে আমরা ইয়ার্ন পাই বরঞ্চ রিং ফ্রেম ছাড়া ইয়ার্ন বের করার জন্য আরো কিছু মেশিন আছে যেমন হচ্ছে আমরা রোটর স্পিনিং ফ্রেমের নাম জানি আমরা হচ্ছে এয়ার ভর্টেক্স স্পিনিং ফ্রেমের হচ্ছে নাম জানি তো এই ধরনের হচ্ছে মেশিনগুলিতেও কিন্তু আমরা ইয়ার্ন পেতে পারি তো রিং ফ্রেম বেসড স্পিনিং সিস্টেমকে বলা হয় রিং স্পিনিং সিস্টেম আর রোটর ফ্রেম বেসড স্পিনিং সিস্টেমকে বলা হয় হচ্ছে রোটর স্পিনিং সিস্টেম আর একটা বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে স্পিনিং সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে এয়ার ভর্টেক্স স্পিনিং সিস্টেম তো এই তিন ধরনের মধ্যে যদি আমরা ইয়ার্নের চিন্তা করি যে এয়ার যে রিং ইয়ার্নের সাথে রোটর ইয়ার্নের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য কিংবা রিং রোটর ইয়ার্নের সাথে এয়ার ভর্টেক্স ইয়ার্নের হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কি রকম হতে পারে 
এটা নিয়ে কিছু কথা আমরা আগেও বলেছিলাম যে হচ্ছে রিং ইয়ার্ন এর ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি রিং ফ্রেমে কিন্তু হচ্ছে প্রোডাকশন রেট সব চাইতে কম এর চাইতে হচ্ছে রোটর রোটর ইয়ার্ন বানাতে গেলে রোটর স্পিনিং ফ্রেমে প্রোডাকশন রেট অনেক বেশি এয়ার ভর্টেক্স এর প্রোডাকশন রেটও কিন্তু আমার রিং ইয়ার্ন এর চাইতে বেশি তারপরও রিং স্পিনিং সিস্টেম কে আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্পিনিং সিস্টেম বলে থাকি তার কারণ সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে রিং স্পিনিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কাউন্ট রেঞ্জ আমরা অনেক বেশি পাই যেমন রিং ইয়ার্ন এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে একদম ফাইনার থেকে শুরু করে একদম কোর্সার ইয়ার্ন পর্যন্ত কিন্তু ইয়ার্ন আমরা পেতে পারি এর বিপরীতে রোটরের কথা যদি বলি তাহলে রোটরের রেঞ্জ কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি ফাইভ টু সেভেন এনি থেকে শুরু করে অ্যারাউন্ড ফর্টি এনি পর্যন্ত মাত্র যদি আমরা এয়ার ভর্টেক্স ইয়ার্নের কথা চিন্তা করি সেখানেও আপ টু সিক্সটি এনি পর্যন্ত হচ্ছে ফাইনার কাউন্ট দিকে যাওয়া যায় এর চাইতে ফাইনার কাউন্টে খুব একটা যাওয়া যায় না কিন্তু আমরা রিং এর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে মোটামুটি ওয়ান এনি পয়েন্ট ফাইভ এনি থেকে শুরু করে একদম ওয়ান টোয়েন্টি এনি পর্যন্ত কমার্শিয়ালি ওয়ান টোয়েন্টি এনি পর্যন্ত কিন্তু অনায়াসেই যাওয়া সম্ভব এছাড়া হচ্ছে রিং স্পিনিং এর ফ্রেমে বেশ কিছু তোমার হচ্ছে ইয়ার্নও বানানো সম্ভব ডিজাইন ভ্যারাইটি আনা সম্ভব যেমন স্লাব ইয়ার্ন এর কথা যদি বলি কিংবা সাইরো ইয়ার্ন অথবা হচ্ছে আরো যত ধরনের হচ্ছে ফ্যান্সি ইয়ার্ন আছে তারপরে কোল স্পান ইয়ার্ন বিভিন্ন ধরনের ইয়ার্ডের ভ্যারাইটি কিন্তু রিং স্পিনিং ফ্রেমে নিয়ে আসা সম্ভব যেটা আমাদের অন্যান্য হচ্ছে রোটর কিংবা এয়ার ভোটেক্স নিয়ে আসা সম্ভব না স্ট্রেংথের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে রিং ফ্রেমের থেকে পাওয়া ইয়ার্নের রিং ইয়ার্নের স্ট্রেংথ সবচেয়ে বেশি রোটরের স্ট্রেংথ সবচেয়ে কম এয়ার ভোটেক্স টা হচ্ছে মডারেট রিং এর চাইতে একটু কম স্ট্রেংথ ছাড়া অন্যান্য প্রপার্টির ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে এয়ার ভোটেক্স এরটা মোটামুটি বেশ ভালো কারণ স্ট্রেংথ যদিও এয়ার ভোটেক্স ইয়ার্নেরটা রিং এর চাইতে কিছুটা কম কিন্তু আমরা যদি পিলিং রেজিস্টেন্স কিংবা হচ্ছে অ্যাবরেশন রেজিস্টেন্স এর কথা চিন্তা করি তাহলে এয়ার ভোটেক্স এর ইয়ার্নটাই সবচেয়ে বেস্ট রেজাল্ট দেয় কিন্তু সব মিলায় যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু রিং ইয়ার্নের প্রোডাকশন খুব কম হলেও এটাই ইউনিভার্সাল স্পিনিং সিস্টেম এখন পর্যন্ত তো এটা নিয়ে কিছু কথা এখানে বলা হয়েছে যে কি কারণে রিং স্পিনিং সিস্টেমের জয় জয়াকার বেশ কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এগুলি নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা আছে এরপরের কথা হচ্ছে কস্ট স্ট্রাকচার হ্যাঁ যে আমরা জানি যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেশিন সেকশন আছে ব্লোরুম সেকশন কার্ডিং সেকশন ড্রয়িং সেকশন রোভিং রিং সেকশন সবচেয়ে বেশি খরচ কিন্তু আমাকে করতে হবে হচ্ছে রিং স্পিনিং সিস্টেমে কারণ রিং ফ্রেমেই মেশিন সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা হয় তো পার্সেন্টেজ হিসাব করলে অ্যারাউন্ড সিক্সটি পার্সেন্ট খরচ হচ্ছে আমার রিং সেকশনে করতে হবে এটা কিন্তু হচ্ছে কেবলমাত্র মেশিন ওয়াইজ খরচ কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করি একটা ইয়ার্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে কোথায় সবচেয়ে বেশি পয়সা ঢালতে হয় একটা ইয়ার্ন ধরো যাক একটা ইয়ার্ন আমরা তিন ডলার পার কেজি বিক্রি করতে চাচ্ছি তাহলে এই যে আমি দামটা ঠিক করলাম তিন ডলার এখানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা কার থাকে ফাইবারের ম্যান পাওয়ার খরচ নাকি হচ্ছে মেশিন খরচ নাকি ইউটিলিটি অথবা অন্যান্য মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মাথায় হয়তো মেশিনের জিনিসটা চলে আসতে পারে কারণ ধরা যাক একটা মাঝারি মানের মিল দিতে যদি আমাদের দুইশো তিনশো কোটি টাকা খরচ হয় তো বিশাল অ্যামাউন্টের একটা খরচ কিন্তু আমাকে মেশিনে দিয়ে দিতে হচ্ছে তো সবচাইতে বেশি খরচ কিন্তু ইয়ার্নের মধ্যে আসলে থাকে হচ্ছে ফাইবারের এমন কি দেখা যায় যে ইয়ার্নের যেই টোটাল খরচ সেখানে অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্টই হচ্ছে অ্যারাউন্ড সেভেন্টি পার্সেন্ট খরচ চলে যায় হচ্ছে ফাইবারের পিছনে কারণ মেশিন কিংবা হচ্ছে ল্যান্ড ইউটিলিটি এগুলো তো আমাদের ফিক্সড কস্ট যদি আমি একটা মেশিন কিনি তাহলে হচ্ছে বহু বছর সেই মেশিন চলতে থাকবে আমি একবার হচ্ছে একটা শেড মারালাম বহু বছর আমার সেই শেডে আমি ইয়ার্ন বানাতে পারবো আমি জমি লিজ নিলাম তো নিরানব্বই বছর পর্যন্ত আমি ওই খরচে হচ্ছে ইয়ার্ন বানাতে পারবো তো অন্যান্য খরচগুলি কিন্তু কম কিন্তু ফাইবারের খরচটাই হচ্ছে মূল তো যদি আমি একটা ইয়ার্নের কথা চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে ইয়ার্নের পিছনে খরচের সবচেয়ে বড় অবদান থাকে ফাইবারের কস্ট যেই ফ্যাক্টরি যত হচ্ছে তোমার এই কম খরচে ফাইবার কিনে ইয়ার্ন বানাতে পারবে কোয়ালিটি ইয়ার্ন বানাতে পারবে তার প্রফিট মার্জিনটা তত বেশি থাকবে কিন্তু এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেকশন ওয়াইজ মেশিনের সেকশন ওয়াইজ খরচ কোথায় সবচাইতে বেশি রিং এর সবচাইতে বেশি ড্র ফ্রেমের সবচেয়ে কম কিন্তু আবার ইভেন্টনেস এর কথা চিন্তা করলে এই চার পার্সেন্ট খরচ ওয়ালা ড্রয়িং সেকশনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটা রিং ফ্রেমের মেজর কাজগুলি কি কি আমাদের হচ্ছে রিং ফ্রেমের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে
যেন স্ট্রেংথ অবশ্যই থাকে সুতরাং টুইস্টিং দুই নম্বর কাজ এবং তৃতীয় কাজ হচ্ছে ইয়ানটাকে আমরা একটা রিং ববিনের চারপাশে পেঁচায় ফেলব ওয়াইন্ডিং করতে হবে রবিং ফ্রেমেও কিন্তু মোটামুটি এই বেসিক কাজ তিনটাই ছিল ড্রাফটিং টুইস্টিং ওয়াইন্ডিং আমাদের রিং ফ্রেমেও এই তিনটা বেসিক কাজে আমাদেরকে সামলাতে হবে রবিং কে ড্রাফট করে ইয়ারনে কনভার্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে ইয়ারনের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ টুইস্ট দিতে হবে যেন ফ্যাব্রিকে কনভার্ট করতে গেলে ছিঁড়ে না যায় আর তারপরে হচ্ছে ইয়ারনটাকে একটা রিং ববিনে আমার হচ্ছে ওয়াইন্ডিং করে ফেলতে হবে ড্রাফটিং টুইস্টিং ওয়াইন্ডিং এই তিনটাই হচ্ছে আমার রিং ফ্রেমের মেজর টাস্ক আজকে আমার এই পর্যন্তই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করো আর যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে তোমাদের আইডি গুলো একটু চ্যাট বক্সে হচ্ছে লিখে দিতে হবে প্রশ্ন থাকলে তারপরে হচ্ছে প্রশ্ন করো তোমরা কি সেকশন থ্রি তাই না সেকশন থ্রি তোমরা 